Hola amigos, yo soy Trino, bienvenidos una vez más a este espacio mágico musical a través de YouTube. Fíjense que el día de hoy estaba pues peinando por aquí, peinando así le decimos en México, como a estar paseando, a estar como visitando, profundizando durante, dentro de cierto espacio. Yo uso mucho Spotify, eh, Spotify en México es la, de la, la plataforma de streaming que más usuarios tiene, o sea, creo que sí está arriba de Apple Music, por ejemplo, de Google Play, de Deezer, todos estos servicios de streaming que seguramente muchos de ustedes conocen, o Claro Video, bueno, Claro Música, que es muy fuerte también en Latinoamérica, y Apple Music en Estados Unidos, por ejemplo, también es muy, muy fuerte. Pero bueno, depende también de cada quien, ¿no? ¿no? No es que nada más porque el servicio sea fuerte en un país necesariamente tú tengas que usar. Yo también tengo amigos que usan Tidal, por ejemplo, que es esta plataforma donde está Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Deadmau5. O sea, hay un montón de gente ahí involucrada. Creo que hasta Madonna estaba ahí, ¿no? Eh, estuvo Daft Punk también involucrados en el lanzamiento de Tidal, que Tidal es esta plataforma donde se supone... Que lo que privilegian es la, la calidad del audio, ¿no? Versus la compresión. Porque poniéndonos nada más un poco técnicos en toda esta conversación, justo Tidal lo, lo que hace es que si tú grabas una canción, por ejemplo, si yo ahorita me pongo a producir aquí un track en mi estudio, eh, normalmente este track va a salir como en un archivo de mayor peso. Lo que conlleva a que necesites más espacio en tanto en la memoria, que el procesamiento sea diferente, etc. Y el famoso MP3 que es tan famoso, bueno, pues es una patente que hizo un, un señor y este señor lo, lo que hizo, bueno, no me acuerdo si fue todo un equipo, pero sí está patentado. Luego hacemos si quieren una historia del MP3 como para sentirnos un poco anticuados. Pero todos estos archivos como el MP3 y bueno, miles de otros, pero el MP3 fue el que más popular se hizo lo que hacen es justo comprimir mucho el, el archivo para que corra mucho más rápido, para que también el, el tamaño sea menor y se conserve como algo de calidad. Y bueno, todo eso desata toda una serie de conversación entre calidad y cantidad, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, plataformas como Spotify, que es lo que tengo aquí abierto, que es el donde el día de hoy nos vamos a clavar un poco viendo, pues, música... Justo Spotify lo que hace también es comprimir mucho los archivos. Incluso tienen como una opción, miren, aquí como de... Eh, como de que lo puedes comprimir, en teoría. Si me voy aquí como al, al, a las preferencias. En mostrar configuración avanzada. Mm, bueno, hay, hay una parte donde dice que, que puedes usar como archivos todavía de más alta calidad que la normal, ¿no? Y, ah, bueno, por ejemplo, viene esto de normalizar el volumen. Dice ajustar el volumen para tu entorno Normal eh, Lo puedes poner alto Yo lo tengo normal, tampoco me quiero quedar tan sordo De por sí ya uno está expuesto a tanta música Constantemente Pero bueno Con todo esto también está aquí Aquí está streaming en alta calidad, solo premium Bueno si ustedes pagan su cuenta en Spotify Que seguramente muchos de ustedes sí lo hacen O en cualquier otro servicio eh, Les ofrece como esta opción ¿no? Que es de justo Tener música en mayor calidad Yo eh, hoy quería hablar de cómo hacer un playlist No es tanto nada más así de que te metes aquí Spotify Y le das de aquí nueva lista y aquí se acaba el video Más bien eh, mi tema es un poco más apasionado, más romántico Porque me gusta mucho eh, platicar sobre lo que la música nos genera Y porque a mí en particular pues al ser DJ y todo eso Me es muy importante sí contar una narrativa A la hora de estar haciendo Toda una playlist Y es que las playlists tienen como esta maravillosa cualidad De que pues, sí son como historias Hay playlists obviamente que duran muchísimo tiempo Por ejemplo yo aquí tengo una playlist Que si pueden ver bien Dura 5 horas con 58 minutos Que podrían decir ah, es muchísimo tiempo Pero realmente no es nada de tiempo no Tener una playlist de 5 horas Porque imagínense todas esas veces que dices Ah sí, ya la escuché y te, te brincas de canción O estás no sé en una fiesta Y entonces hay alguien que es típico No le gusta tal canción Entonces eh, brincan a otra etcétera para mí, las playlists, como a mí sí me gusta mucho consumir los álbumes, que si sí, ustedes son muy millennials y no tienen idea que es un álbum, un álbum es como toda una historia también que hacen los artistas dentro de un disco, bueno, que ahora pues ya también está en digital. Y normalmente el orden de estas canciones tienen un porqué. Entonces, a mí me gusta mucho justo conservar este, estos porqué. Y en mi manera muy particular, no sé si ustedes también lo hagan, pues disfruto mucho de sí acomodar las canciones en cierto orden. Entonces, por ejemplo, 
Esta lista que dice que se llama Repeat, pues es muy personal. O sea, está abierta si ustedes la quieren seguir. O sea, no es un video para que sigan mi playlist de Repeat, pero síganla. <risa> no, no es cierto, pero son de las canciones que a mí me gusta mucho escuchar. No necesariamente son mis Guilty Pleasures o las, mis canciones favoritas de toda la vida. Son canciones que disfruto mucho escuchar una y otra vez. Por X o Y razón, y estas razones pues, son muy particulares y por eso es como... Aquí lo que pongo, la, lo que escucho diario mil veces. Y es que literal... Yo cuando voy en mi auto, escucho mucha música, más que en radio. O sea, realmente lo primero que hago es subo, pongo el teléfono y pongo a correr Spotify y con todo lo que hay, ¿no? Entonces, pues aquí hay canciones de todo tipo, ¿no? O sea, desde el búho, que pues es un productor que hace música electrónica como más orgánica, se le dice así. Que es decir, como, como más tranqui. No voy a poner música porque si no aquí el copyright, amigos, nos tira todo. Tengo, o sea, Don Diablo, pero ya canciones de hace tiempo, Major Lazer, Adrián Lux, Avicii, Click and Freak, que es un proyecto latinoamericano que, latinoamericano que me encanta, está Zoe, de Pen Madonna, Nelly Furtado. Y todos estos artistas, pues a mí en particular me gustan muchísimo y voy ahí metiendo, o sea, desde Richie Sakamoto, o sea, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Drake o Diplo. Pero disfruto mucho de todas estas canciones. Entonces, ese es el objetivo realmente cuando uno está haciendo una playlist, ¿no? Disfrutar mucho las canciones que más te gustan. Pero, por ejemplo, tengo, tengo esta playlist que empecé hace unos años. Y en esta playlist a mí sí me importa mucho el orden. O sea, no necesariamente nada más porque lo primero que tengas que escuchar en tu día tiene que ser Armin Van Buren o después Moby. Pero para mí tiene un orden como de relevancia, ¿no? O sea, estas playlists yo las hago como de... Ah, esta canción... Siento que en este momento como que es más relevante que las que le van siguiendo. Entonces aquí como que las voy poniendo como en orden cronológico y más bien como de lanzamiento. Es decir, como recién Armin Van Buren hace unos días sacó este track que se llama Wild Wild Sun. Y después puse un remix que, bueno, una canción que sacó Moby. Y luego de las nuevas canciones de Martin Garrix, de Marshmallow, también que ahorita está muy de moda. Esta con Bastille que se llama Happier. Y después está el proyecto Silk City, Dual Lipa. Bueno, que Silk City es Diplo con Mark Ronson. Aquí lo, lo redondean para justo pues, para que entres al perfil de los artistas. Y es que las playlists son bien, bien interesantes. En un mundo en Spotify, por ejemplo, donde Spotify... Y también lo hace mucho Apple Music y también muchas otras plataformas. Todas estas grandes compañías generan listas con los famosos editores que ellos tienen. Y literal es gente que se dedica a hacer playlists dentro de la compañía. Además, bueno, seguramente tienen también otro tipo de responsabilidades laborales, ¿no? Pero la gran ciencia que tiene que exista un editor de playlist que haga música, bueno, que, que acomode la música o que, o, y, y te la enseñe como en el front page de Spotify, que por ejemplo ustedes se van aquí a explorar en Spotify, por ejemplo. Yo estoy en México, entonces van a ver que aquí hay muchas cosas muy proyectadas hacia México, ¿no? Como ya hacer Día de Muertos, está la calaverita, a mover el esqueleto, o sea, todo tiene que ver muy temático con la temporada en la que está grabándose este videoclip, ¿no? Y bueno, normalmente acá arriba hacen mucho como banners donde ellos ponen como música recomendada a nivel editorial. O sea, este esta no sé si, si es de ellos, ellos. Ah, no, por ejemplo, este es de Topsify. Topsify es de Warner Music. Y entonces eh, es, tengo entendido, por ejemplo, que toda la música que ustedes van a ver aquí pertenece a la disquera Warner Music. Entonces aquí está desde Gorillaz, Charlie XX, Dylan Francis, Tori Moa. O sea, hay de todo, ¿no? Y esto, bueno, el propósito, más que nada más que digan, ah, pues es que las disqueras están promoviendo, también es para que muchos de ustedes descubran diferentes artistas, ¿no? O sea, la gran magia de los algoritmos que hoy tiene Spotify, Apple Music y todas estas grandes plataformas es que dependiendo de lo que tú estás, escuche y escuche y escuche y escuche, pues ellos están recomendando cosas porque pues afortunadamente hoy los, los algoritmos, que son todos estos procesos matemáticos, que se han encontrado que pues, si tú escuchas mucho, no sé, Avicii seguramente te va a gustar a Loco, Swiss House Mafia o muchos otros y dices, ay, no sabía que estaba todo esto. Entonces ya no es necesariamente que tú estés escuchando la radio y de pronto un presentador te dice, ahora va lo nuevo de tal artista porque solo nosotros lo decimos, sino que ahora lo que hacen es que justo tú puedes descubrir mucha música a través de todas estas grandes plataformas. Entonces, por ejemplo, eh, aquí a mí lo que una de las cosas que más me encanta es la opción de radio en Spotify, donde pues, puedes encontrar eh, canciones de todo tipo, ¿no? O sea, depende de tus gustos y demás. Como pueden ver, yo, tengo, yo soy entre muy noventero y muy electrónico noventero, pues porque aquí me sale Aqua G, de Agostino y, bueno, creo que son los más noventeros que se ven aquí así como luego, luego, 
O luego me, me, me gusta mucho escuchar música como ambiental, así como para relajarte. La, la verdad, sí, sí soy muy fanático de todo este tipo de cosas. Y, por ejemplo, dicen especialmente para ti. Y entonces te hacen hasta mixes, ¿no? Que si entras aquí en tu daily mix número uno, por ejemplo, vamos a ver qué me presenta, ¿no? Así como qué me tiene. Y estas son canciones que escucho yo de manera regular. Y entonces dicen, mira, por ejemplo, esta playlist seguramente te va a gustar el día de hoy, Trino. Y después dice este y este. Y entonces... Si yo me perdí acaso porque no estaba explorando el resto de las playlists de Spotify, te hace un descubrimiento semanal, ¿no? Que esto lo hacen todas las plataformas, ¿no? O sea, me estoy concentrando nada más en Spotify, no, no se claven con que esto nada más es para Spotify. Pero lo que haces es como, mira, fíjate que estaba esta canción que no habías escuchado, Trino, porque pues por eso te la estamos poniendo aquí, ¿no? Y te pone de todo, o sea, bueno, de todo lo, lo más similar a tus gustos, ¿no? O sea, desde Chirang, aquí por ejemplo, que tengo aquí con Tiesto... Eh, el trick, o sea, hay, hay de todo, ¿no? Entonces, esto obviamente cambia el descubrimiento semanal, no es lo mismo para mí que para muchos de ustedes, que seguramente están también consumiendo dentro de estas plataformas. Y luego hay como un radar de novedades de, mira, no te pierdas nada, seguramente no quisiste ni entrar a explorar las playlists, pero nosotros ya te la ponemos aquí así en bandeja, porque seguramente todas estas canciones te van a encantar a ti. Entonces... Pues también depende de, de, de tus usos y costumbres dentro de las plataformas y si te quieres meter y estar eh, explorando todas estas cosas, ¿no? A mí me, me parece muy acertado, muy provechoso que, que hagan esto. Pero les digo que para mí las playlists normalmente tienen que contar muchas historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta que estábamos de línea electrónica, a mí se me importa mucho el orden porque les digo que va como desde lo más nuevo hacia lo más viejo. Aunque de pronto, por ejemplo, en Spotify lo que hace es que cuando tú añades canciones, pues se quedan como abajo, ¿no? Entonces aquí tengo unas que sí son nuevas, así como la, la nueva de Skrillex con Joy Ride y se quedó hasta abajo, no, no la he movido, entonces también ahí tienes que hacer un proceso sí humano de moverlas y demás, ¿no? Y, y hablando de lo de humano, que también estaba tocando un poco lo de los algoritmos, a mí lo que me parece muy interesante de todo esto de los editores dentro de las compañías de streaming es que justo el factor humano siempre es esta sensibilidad, ¿no? Y también por eso existimos los DJs que somos como estos contadores de historias dentro de la pista de baile. Bueno, junto a la pista de baile o enfrente de la pista de baile, depende del lugar donde nos pongan, o en el escenario, etc. Es que justo tenemos esta sensibilidad de lectura humana donde decimos seguramente esta canción va después de esta porque genera tal mood y demás. Que eso es algo que los algoritmos, por más matemática que le puedas me tú meter, no han logrado al 100%. Y por eso hay como siempre gente que está por aquí dedicada a todo esto. A mí, a mí me da mucho gusto un shout out a todos mis amigos que están apareciendo aquí en las playlists. Por ejemplo, ahí sigo a Ibero99, etc. Todos ellos, bueno, pues es gente que está muy eh, cercana o me ha marcado diferentes momentos de mi vida. Y bueno, aparte que son mis amigos y por eso aparecen ahí como actividad de de los amigos que te pone, es porque también dice, mira, es que tus amigos están escuchando esto, ¿no? Entonces lo que hace es que justo tú también tengas la curiosidad de encontrar más música de acuerdo también al factor humano, ¿no? Entonces eso está maravilloso. Y yo si algo tengo obsesiones siempre de picarle aquí a nueva lista, entonces por eso tengo como mil listas de todo tipo. Y bueno, esas son de las cosas. No sé, seguramente muchos de ustedes, por ejemplo... Cuando entran a una playlist, eh, esto también tiene mucho que ver con los hábitos personales de cada quien. Si, por ejemplo, yo me meto ahorita aquí a la playlist de Día de Muertos, pues no sé si lo primero que quiero escuchar es La Llorona de Dueto de Dos Rosas o si me quiero ir luego, luego aquí a Becky G, ¿no? Por un amor. Entonces, mucha gente, pues, directo se va a reproducir y, y luego, luego puedes también poner la opción de que te vas aquí al shuffle, ¿no? O sea, hay canciones que, perdón, playlist que en directo te puedes ir y así, ya, ya quiero, quiero escuchar todo en directo, porque ahí es donde también les digo, pues depende de qué estás buscando tú en cada playlist, ¿no? Por eso hay playlists que entras y pues qué bueno que esté en la primera posición, pero no quiero escuchar esa canción, me voy luego, luego a las 5. Entonces, todo ese poder de decisión es muy individual y varía de cada quien, ¿no? No sé ustedes cómo compartan eh, las playlists, cómo las escuchen, cómo las consuman, pero me interesará mucho saber qué hacen todos ustedes, eh, además de, pues por curioso, porque también siempre es divertido encontrar nueva música. Así que los invito a que todos ustedes me dejen una playlist aquí en los comentarios. Si es que lo quieren hacer. Y si no, pues nada más denle like, suscríbanse al canal. Y todas estas maravillas que repetimos los youtubers. Pero estaré muy feliz de recibir su feedback. Yo soy Tini una vez más. Agradezco a todos ustedes. Espero les haya de provecho la construcción de playlists dentro de las plataformas de streaming. Y recuerda amigos que las playlists son bien bien importantes si también tú quieres promover tu trabajo. 
siempre intenta estar en playlists que sean relevantes al tipo de música que vas a hacer. Nos vemos muy pronto, amigos. Disfruten su día y sigan consumiendo muchas playlists.